Assalamu alaikum Sheikh Sab. Wa alaikum assalam. Wonderful to see you, Bajan. Thank you. Thank you for well, coming to London. Thank a lot you. of people are very, very pleased to see you here. And some people, of course, are not so pleased that you've come over here. Uh, we're here today in northwest London mm -hmm. to ask you some questions. And just so that the viewers are aware, I will be asking the questions in English, which sadly has become my native tongue. <laughs> Because I've lost most of my Punjabi and Urdu knowledge, sadly. Mm -hmm. And uh, you, Sheikh Sahib, will be answering the questions, inshallah, in Urdu. Yeah. So I, I have a, a number of questions that I know that um, many people uh, in Ahmadiyya will be curious about. People who are thinking uh, about your story and mm -hmm. are inspired by your example and perhaps thinking about how things came about the way they did for you and for other people who left. So I want to start really near the beginning of your issues with Ahmadiyya. And uh, what I know is that there were some administrative issues hmm. over which you had differences. So this, this is not necessarily a quest for truth as such. Right. More so the whole thing started as an administrative issue of differences. The interesting thing, however, is that despite such a seemingly small difference in opinion, there were in apparently enormous consequences of you leaving Jamaat mm -hmm. Ahmadiyya. Would you like to tell us about some of those consequences? I know it's a difficult story. Uh, first of all, I will thank you very much. You are very grateful that from the warm and 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 warm. دوسری بات کہ یہاں پر آ کر اگر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ میں نے جماعت کیسے چھوڑی اور اس کے نتائج مجھے کیا بھگتنے پڑے تو گو یہ میں بات بہت دفعہ کھلے لفظوں اور دبے لفظوں میں بھی اپنی سائٹ پہ کہہ چکا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ آج کی یہ جو نشست ہے اس میں اس کے اوپر اگر میں ڈیٹیل سے تفصیل سے بات کر دوں تو زیادہ بہتر رہے گا میں نے میرا بنیادی طور پر میں اپنا تعرف کراتا چلا جاؤں کہ میرا تعلق قادیان کی ایک جانی پہچانی فیملی سے ہے میرے والدین کاروباری لوگ تھے جہاں پہ مرزا غلام امیت صاحب قادیانی کے خاندان کے لوگ بھی خرید و فروخت کے لیے آیا کرتے تھے میری دادی مرزا صاحب کے تین سو تیرہ صحابیوں میں سے صحابیہ تھیں میرے والد کا نام مرزا غلام امیت صاحب نے خود رکھا ان کو گھٹی دی جماعت کے ساتھ گیارہ تعلق بڑا قریبی تعلق میری اپنی پدائش کا دیان کی میں نے جماعت کے لیے کافی کام کیا پاکستان میں اور کینیڈا میں آ کر وہی ذمہ داری جو پاکستان میں شعبہ عمومی کے تحت مجھ پر تھی اسی سلسلے میں یہاں سے بھی کام مجھ سے لیا گیا لیکن ایک موقع آیا جیسا کہ آپ نے اپنی بات میں کہا ہے کہ میرا جماعت کو چھوڑنا کسی سچائی یا کسی ایسی چیز کی تلاش یا جماعت کے اندر نقص ڈھونڈنا نہیں تھا بلکہ ایک خالصتاً انتظامی امور پر میرا اختلاف جماعت کے ساتھ ہوا تو جب میرے ذمہ وہ یہاں پر بھی ذمہ داری ڈالی گئی تو اس کے اندر جماعت کے اس وقت کے جو مشنری انچارج تھے نسیم مہدی صاحب جو آج کل امریکہ میں ہیں انہوں نے جب مجھے ایک کام دیا اور اس کے ذمہ میں ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی یہ وہی کام سونک دیا اور میں نے جب آکے یہ بات کی کہ بیق وقت دو لوگوں کو دیا جا رہا ہے تو کم اس کم ہمیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ ہمارا ٹکراؤ نہ ہو جائے تو اس بات پہ انہوں نے لا علمی کا حصار کیا جو کہ ایک ناممکنات میں سے ہیں کہ ایک انچارج امیر ہوتے ہوئے اسے یہ نہ پتا ہو کہ اس کا جو سبارڈی نیٹ ہے وہ بھی کچھ کر رہا ہے یہ جماعت کا رویہ ہی نہیں ہے طریقہ کار ہی نہیں ہے انہوں نے اس چیز سے سریحن انکار کیا جس سے ہمارا آپس میں اختلاف ہوا اور میں نے ان کو یہ جو میپل کے اندر جماعت کا مشن ہاؤس ہے اس کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر میں نے صاف کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں یہ آپ کو زیب نہیں دیتا 
انہوں نے اپنی اس چیز پہ انسسٹ کیا کہ نہیں مجھے نہیں اچھا یا میں بھول گیا مطلب اس طرح لے رولات جسے کہتے ہیں کہ بہیلے بہانے کرنے لگے تو میں نے کہا جی نہیں آپ نے یہ غلط کیا اب چونکہ ارد گرد کچھ لوگ سن رہے تھے آپ ایک ڈائریکٹلی جو پورا انچارج ہے امیر ہے اس کو یہ سب لوگوں کے سامنے آپ کہہ دیں جی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ شرمندگی کے مارے کچھ کہہ نہ سکے ہی واس ریل ان اے ویری آکوڈ سچویشن تو انہوں نے اس چیز کی جو رپورٹ تھی اس وقت کے خلیفہ مرزا طاہر احمد صاحب سے کی تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ان کو جس طرح سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو ڈیل کر لیں اینڈ ہی کیم اپ ود اونلی ون ڈسیجن کہ جی یا تو آپ معافی مانگ لیں تو یا آپ کے لیے اخراج کا حکم ہے تو اس چیز میں میری بیوی بھی گواہ ہے اس وقت کے جماعت کے چار جو افراد تھے ہماری مقامی لوکل جماعت کے صدر ناصر چٹھا سیکٹری مال عبد الکریم جنجوا اور دوسرے جو دو اور لوگ تھے جن میں ملک مبشر اور ایک فرحان تھے غالباً ان کے سامنے میں نے کہا جی کہ اگر خلیفہ کو میرا خات ہی سمجھ نہیں آ سکتا اگر وہ مسلم ہی نہیں سمجھ سکتا کہ میں اسے وضاحتیں لکھوں اور اس کے بغیر کسی بات کے وہ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ مجھے خط نہیں سمجھ آیا تو اس کی صرف یہ ہو سکتی سزا کہ آپ کو اخراج کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ میں خود ہی اس جماعت کو چھوڑتا ہوں الحمد للہ کہ میں نے اس چیز کو چھوڑا وہ بات کہ میں نے جو چھوڑا اس طرح سے چھوڑا یہ حقیقت جو ہے یہ جماعت پراپوگنڈا کرتی ہے کہ انہوں نے نکالا جو کہ حقیقتاً جو بات میں نے کہہ دی اب اس کے بعد کہ کن حالات کا سامنا کرنا پڑا میرا خیال میں اگر مختصر سی بات کروں کہ آج نسیم میدی بھی زندہ ہے اور میں بھی انٹرویو کے وقت تک کس وقت آپ سے باتیں کرتے ہوئے زندہ باتیں کر رہا ہوں کہ اس شخص نے میرے خلاف کینیڈا کے اندر ہیٹ کرائم کا پرچہ درج کروایا اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے ہیٹ کرائم جس کو مطلب لوگ پڑھے لکھے ضرور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہیٹ کرائم چیز کیا ہے اس میں پرچہ درج کرایا اس پہ پینتالیس سو لوگوں کے انہوں نے سائن کروائے اور وہ سائن کرنے والے جو پٹیشن پہ سائن کرنے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کے بارے میں سائن کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں یہ جماعت احمدیا کا ایک طریقہ کار ہے کہ بھیڑ چال ہے حکم دے دیا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو انہوں نے کرنا ہے لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ میں وہاں سے صاف کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے کہا یہ چیز ہی کوئی نہیں ہے میں بالکل صاف اس چیز سے بری ہوا اب اس کے بعد جب یہ چیز نہیں ہے تو انہوں نے میری بیوی میرے بچوں کو میرے خاندان بہن بھائی سسرال ہر ایک کو پریشرائز کیا گیا کہ جی اس شخص کو سمجھائیں یہ کریں وہ کریں لیکن مجھے بہرحال ایک اس جھوٹ سے ایک نفرت ہے میں نے کہا جی اگر یہ امیر جھوٹ بول سکتا ہے اگر خلیفہ کو بات نہیں سمجھ آ سکتی پیچھے کون رہ جاتا ہے اور اگر یہ ایک سسٹم کے تحت مطلب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے کسی چیز کو سچ اور جھوٹ کو کے اندر تفریق نہیں کر سکتے تو بات نہیں بنتی ان حالات میں میری بیوی کو مجھ سے علیحدہ کیا گیا میرے بچوں کو بہن بھائیوں کو جو کہ آج تک مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب تو انفارچونیٹلی میری بیوی بھی علیحدہ ہو چکی ہے اس چیز سے لیکن کوئی بہن بھائی کوئی وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ دلی طور پہ مجھے سمجھتے ہوں یا انہوں نے کبھی میرے سے اظہار کیا ہو کہ تم نے ایسی بات کی بلکہ وہ اس جماعت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے مطلب وہ لوگ بات نہیں کرتے اس چیز کو آپ اندازہ کر لیں لیکن میں نے یہ ساری جتنے بھی جسے کہنا چاہیے کہ توقع غلامی جو تھا جو زنجیریں تھیں یہ توڑی اپنے آپ پہ میں نے جو پرائز پے کی ہے مجھے پتہ ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ لوگ مجھ سے زیادہ 